Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε φωλίτσες, σιροπιαστές, με γκανάλ σοκολάτα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το σιρόπι μας είναι νερό, ζάχαρη, μέλι, μία κουταλιά της σούπας είναι, το ξύσμα από ένα λεμόνι, ένα στή κανέλα. Για την κανάς μας έχουμε κρέμα γάλακτος ε, βούτυρο και κουβερτούρα μαύρη εννοείται. Εδώ έχουμε τα φύλλα μας και το βούτυρο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Η πρώτη δουλειά είναι να ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Θέλουμε το σιρόπι μας να είναι κρύο και μόλις ψηθούν οι φωλίτσες για να το σιροπιάσουμε. Κρύο σιρόπι, ζεστές όπως θα τα βγάλουμε τα, ε, τις φωλίτσες μας από το φούρνο. Θα τα σιροπιάσουμε όπως σας είπα. Βάζω στην κατσαρόλα μου τη ζάχαρη, το νερό. Το στικανέλα, το ξύσμα από ένα λεμόνι και στο τέλος, πριν να το κλείσουμε, θα προσθέσουμε το μέλι. Θα τα βράσω για 2-3 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει σε μέτρια φωτιά. Το σιρόπι μου άρχισε να βράζει, κρατάω 3 λεπτά. Τα τρία λεπτά έχουν περάσει, θα το βγάλω από το μάτι της κουζίνας και θα προσθέσω μέσα το μέλι μου. Αν δεν έχετε μέλι, μπορείτε να βάλετε μία κουταλιά της σούπας γλυκόζι. Να κατέβω και ρίχνω μισό από το χυμό του λεμονιού, μισό λεμόνι. Ανακατεύω και το σιρόπι μου είναι έτοιμο. Το αφήνω να κρυώσει. Αφού αφούσαμε το σιρόπι να κρυώνει, θα κάνουμε την κανάζ γιατί τη θέλουμε και αυτή να μην είναι ζεστή, να είναι κρύα. Θα σε ένα κατσαρολάκι θα βάλω τη κρέμα γάλακτος να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά και μέχρι να ζεσταθεί θα, θα τεμαχίσω λίγο, θα κόψω την κουβερτούρα. Μέχρι να ζεσταθεί η κρέμα γάλακτος, θα μαχίσω λίγο αυτά για να με βοηθήσει έτσι να λιώσει πιο γλίγορα η κουβερτούρα μου. Έχει ζεσταθεί η κρέμα γάλακτος, θα το ρίξω στο μπολ με την κουβερτούρα. Ανακατεύω πολύ καλά. Μέχρι να λιώσει η κουβερτούρα μας. Η κουβερτούρα μου έχει λιώσει. Θα βάλουμε μέσα το βούτυρο. Και θα ανακατέψω καλά μέχρι να μην βλέπω το βούτυρο μέσα. Η γκανάζ μου είναι έτοιμη. Το αφήνω στην άκρη να κρυώσει κι αυτό. Κι αν δεν σας αρέσει η γκανάς, υπάρχει λύση, θα σας δείξω με κρέμα. Γιατί κρέμα τα υλικά είναι γάλα, κονφλάου, ζάχαρη, αυγά, δύο βανίλες και βούτυρο. Τι κάνουμε, βάζουμε σε μια κατσαρόλα το γάλα, τη ζάχαρη, ανακατεύουμε. Προσθέτω τα αυγά, το corn flour, συνεχίζουμε το ανακάτωμα και πάμε στην κουζίνα μας. Ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Σε λίγο όπως βλέπετε θα είναι έτοιμο, προσθέτω εδώ τις βανίλες μου. Η κρέμα μου είναι έτοιμη, τη βγάζω από τη φωτιά. Και βάζω μέσα το βούτυρο που το έχω ψιλοκόψει. Και ανακατεύω μέχρι να μην βλέπω το βούτυρο. Το βούτυρο βλέπω ότι δεν, δεν, είναι, δεν το βλέπω μέσα, είναι έτοιμο και θα το μεταφέρω σε ένα μπολ. Κοιτάξτε τι ωραία υφή που έχει. Κατευθείαν θα βάλω μια μεμβράνη γιατί δεν θέλω να πιάσει κρούστα από πάνω. Θα την αφήσω να κρυώσει και αυτή και πάμε να κάνουμε 
της φωλίτσας μου. Έχω λιώσει το βούτυρό μου, έχω ανοίξει τα φύλλα μου, θα τα κόψω στη μέση. Τα τοποθετώ πάνω στα άλλα. Παίρνω το ένα, βουτυρώνω μέχρι τη μέση, το διπλώνω. Ένα λεπτό. Βουτυρώνω και από πάνω. Το γυνάω από αυτή τη πλευρά. Εγώ έχω αυτό εδώ. Μπορείτε να βάλετε μια βελόνα πλεξίματος, ό,τι σας βολεύει σας Και αρχινάω και το ρολάρο. Δεν το σφίγγουμε. Εδώ αυτό το αφήνουμε. Σουφρώνουμε. Το βγάζω. Αυτά εδώ τα βάζουμε από κάτω. Και είναι έτοιμη η φωλίτσα μου. Βουτυρώνω λίγο και από πάνω. Και θα την τοποθετήσω σε βουτυρωμένο ταψί. Το πρώτο μου είναι έτοιμο. Θα σας δείξω ακόμα ένα. Βουτυρώνουμε μέχρι τη μέση. Ξανά βουτυρώνω. Το γυρνάω από αυτήν εδώ τη μεριά. Ρολάρω. Αφήνουμε στην ακρούλα και τώρα το σουφρώνω. Το βγάζω. Τοποθετώ αυτά από κάτω. Και είναι έτοιμο και το δεύτερο. Βουτυρώνω και από πάνω και το μεταφέρω στο ταψί μου. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνω όλα μου τα φύλλα και θα πανέλθω σε λίγο. Είναι έτοιμα να πάνε για ψήσιμο στους 170 βαθμούς αερόθερμο. Οι φωλίτσες μου μόλις βγήκανε, θα τα σιροπιάσω κατευθείαν. Ακούτε τον, τον ήχο που κάνουμε. Και τα, τα αφήσω έτσι να τραβήξουν όλο το σιρόπι και θα επανέλθω να σας δείξω τη συνέχεια. Είμαι έτοιμη να γεμίσω τις φωλίτσες μου αφού έχουν κρυώσει καλά. Έχω εδώ τη κρέμα μου. Θα βγάλω τη μεδράνη και με το σύρμα θα την αφρατέψουμε. Είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Λοιπόν, αφού τα έβαλα στη σακούλα με κορνέ, θα γεμίσω τις φωλίτσες μου. Μπορείτε να βάλετε πιστίκι αιγιήνης από πάνω. Θα σας δείξω και άλλα δύο με την κανάζ.
Την έχω αφήσει να παγώσει καλά. Έτοιμες οι φωλίτσες μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Με όποιο τρόπο και αν τα κάνετε γκανάζ ή με κρέμα είναι εξίσου νόστιμα. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου να μην χάνετε καμία συνταγή. Γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γλίγορες και φυσικά πάντα νόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είσαστε καλά. Γεια σας!